המטרה של הדיון הזה זה לגלות מי הרכיבים שמשתתפים כרגע במערכת שלנו, מה התפקיד של כל אחד ולזהות איפה אנחנו סנטרלייז ואיפה אנחנו דיסנטרלייז Hey Dubbers, what's up? Welcome to the Weekly Dub. This episode is mainly dedicated to a subject that is very dear to us and that is decentralization. Our ongoing effort of creating the first decentralized ride hailing app raises a lot of challenges and questions regarding what it means to be decentralized and the different ways to achieve that. This week we had a team meeting where we kind of brainstormed and explored the subject and uh, how we want to approach it. This is what we talked about. אני אכתוב אפליקציה חדשה, יש לי גישה לכולם, אין לי ברייר לכניסה בעצם, אני צריך אם יש לי אפליקציה יותר טובה, אני מציע איזשהו פיצ'ר יותר מהיר, יותר יפה. איפה להתחרות באינסטנטים? אז המטרה של הדיון הזה זה למנות מי הרכיבים שמשתתפים כרגע במערכת שלנו, מה התפקיד של כל אחד, ולזהות איפה אנחנו סנטרלייז ואיפה אנחנו דיסנטרלייז. You've got a, a, a server or a database, a tool of data that you need to access that in order, you know, it's a, it's a get request and then you get the information and then you can see, but we're trying to break that. אז בעצם הוא מחזיר חזרה ביטרס מיינדל בין זה לבין פודר. באמת כשהריקווסט הזה מגיע, הוא לא מגיע ישירות מן העולם, אלא הוא מגיע לדף נטרוק. ואז מכאן הוא אחד מהדברים שהוא מגיע, הוא מגיע לזה, והוא מנהל כל מיני דרייברס. בנוסף, דרייברים נוספים יכולים לענות לאותו שירות. ואם כאן יש לנו את השרת שמנהל את האפליקציה שיהיה לנו, מי שמחר יכול לבוא ולפתח אפליקציה יותר טובה, ועדיין יהיה לו גישה לתוך כל אותם הנהגים האלה. והדבר שכאילו עושה את המצ'מקינג, הוא קורה כאן, לא כמו בתוך האפליקציה הזו, או בתוך האפליקציה הזו. זה איזשהו ממשק משתמש שנותן לי access לזה. אני יכול להחליט את זה בממשק משתמש אחר, ועדיין יש לי גישה לזה שזה decentralized, וגישה לכל הנהגים, או גישה לכל הנושאים. תמיד היו אותו דבר. מה שיש כאן מסביב זה הפיצ'רים, אתה יודע, משתמש להזמין נסיעות מראש. We're trying to add as many features and layers to that app, so people will have the option, and when I speak about people, I mean the developers of apps, of transportation apps. אם זה מתוכנן כמו שצריך, בצורה decentralized, אתה כמפתח חדש שרוצה להרים אפליקציית רייט נגיד, מקבל גישה לנטרוק שמשתמשים פעילים, שאין לך באף מקום אחר. This is it, I hope you enjoyed our little discussion, please comment and tell us what you think, and of course stay tuned, we will update on that soon. Bye now.